你要陪我演一场戏。演戏？什么戏啊？你干嘛？好你个文鼎站，真小气！给我一支笔，还是旧的。气死了！一定要想办法把那只新的偷回来。这个文鼎站这么早就帅了。他怎么在这儿？难道真的是我父亲派来监视我的？睡了好，免得还要跟文景湛浪费口舌。我就悄悄的接，再悄悄的还。认清自己的天赋啊！这个童子服怎么不走啊？我深夜炼化，还不够向父亲汇报吗？还是想看我会练多久？今天拿不走，明天更不好拿。不行，我再等等。我跟你说，一会儿到你请我吃饭啊，行吗？嗯嗯嗯，啥？这这怎么睡着了？这个童子服也不知从父亲手中拿了多少银子，今一等便是两个时辰。咱俩也回去睡吧。你也是来监视文公子学画的？监视？监视他干嘛？你不是来偷东西的？快来呀！走走走！童子服，把嘴给我闭上！大师兄，房间里怎么有个女人的声音呢？干什么？你玩 cosplay 啊？你管我为什么穿成这样？倒是你，大半夜的跑我房间干什么？偷东西、啊？我就比划了，过来借一个
。大师兄不愧是大师兄，闭个关都夜夜笙歌。我和你说呀，没准就是那个师妹。嗯。<笑>笔，我可以送给你，但是你要陪我演一场戏。演戏？什么戏啊？啊你干嘛？啊啊啊啊啊啊啊、童小姐。在下一心向画，对男女之情不感兴趣。下次再若是这么投怀送抱，定不会这么轻易的把你扔出去。还请自重。我很紧张，你放屁！哦，哦，原来是师妹呀！不是，你们听我解释。啊。哎呀，解释什么解释？都懂，是吧？徒、啊、儿，来、哎。不是你们，真是！我紧张，你下次如果还把我扔出来，小心我翻脸不认人。又不是没人给你垫着，翻什么脸？诸位，大师童子服的作品。好，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，别急，别急。满满的全都是干货，嗯，没毛病。我以为画好就能卖高价，嗯，没想到这么多讲究。嗯，营销很重要。营销？营销，营销。童子服，你干嘛去？听讲座啊，好好上课还不行？不准去。赵大师画卖的那么好，我去学习一下怎么了？不然要怎么卖画还你钱啊？哎。嗯。他的讲座我听过，他讲的一点都不好，你听了也没有用。哎呀，大师毕竟是大师，去听听总没有错。他讲座上还骂人，把好多同学都给骂哭了，就哭着喊着说再也不去画画了。人家是大师嘛，大师都是很有个性的。哎，我跟你说了，我先去。孟子夫，你要是敢去，现在就把欠我的钱还给我。不去就不去。怎么样？欠了你点钱嘛，还把自己当成主人了。赵大师怎么还不来呀？哎呀，放心吧，老子，我都蹲了好几回点了。就是，肯定是他的必经之路。哎，老三，嗯，打起精神来，保不到赵大师怎么向老板交代呀？少爷，我们什么时候冲过去